என்டி ராமராவ் படத்தில் கூட அப்படி காமிக்கலையே சார் அப்படின்னா எந்த டேரக்டர் மூல ராமாயணத்தில் படிக்கிறார் அவர் தெரிஞ்ச ராமாயணத்தை தான் அவர் டைரக்ட் பண்ணுறார் அதனால் லக்ஷ்மணன் பண்ண வேலையோடு சேர்த்து இதை வேறு பண்ணியிருக்கார் இப்போ பீமன் எங்கேயோ காட்டுக்கு போயிருக்கான் லக் சகதேவாய் யுதிஷ்டனுக்கு காவலாக இருக்கா அப்போ அவள் திரௌபதி மாவரைச்சின்னு இருக்கா அவளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அவளே அரைச்சின்னு இருக்கா இப்போ ஜட்டாசுரன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் இவன் நாலு பேரையும் கிடத்திட்டான் பல்க் ராவணன் அப்படி பண்ணியிருந்தா தேவையில்லை இல்லை சீதையை கடத்தும் போது ராமரையும் சேர்த்து கடத்தியிருந்தா ராமர் ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்லிவிட்டு புது ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹனி மூன்காக இங்கே ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போன மாதிரி இருக்கும் கடத்தினது ஒத்தனை கடத்தி விட்டான் அந்த ராவணன் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு அது பிரிச்சுட்டான் இவன் எல்லாத்தையும் கடத்துறா இது கடத்தும் போது என்ன ஆயிடுச்சு சகதேவன் மட்டும் அந்த கையில் பெரிய ஜட்டாசுரன் ரெண்டு கை கேப்பில் நழுவி எஸ்கேப் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய அசுரனாக இருப்பான் சகதேவன் எஸ்கேப் ஆகணும்னா அவன் விரல் எவ்வளோ பெருசு இப்போ அவன் திரௌபதி இப்படி இந்த ஃப்ளையிங் கார்பெட் அலாவுதீனின் கார்பெட்டுன்னு அந்த காலத்தை காமிப்பா இப்படி அவன் கையை பிடிச்சுட்டு இருக்கான் திரௌபதி இது யுதிஷ்டிரன் இவெல்லாம் உட்காந்துக்கா அப்போ யுதிஷ்டன் சொல்கிறார் விஷமே தத் சமாலோட்ய கும்பேன பிராஷிதம் துவயா ஹே ஜட்டாசுரா எப்போது இந்த பெண்ணான யாஜ்ஞசேனி என்கின்ற பாஞ்சாலி என்கின்ற திரௌபதியை நீ தீண்டினாயோ ஒரு பெரிய கொடம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய விஷத்தை குடிச்சா மாதிரிப்பா உனக்கு அழிவு காலம் நிச்சயம் அவள் கத்தின்ண்டே போனான் பீமா ஹெல்ப் மீனு ஏன்னா யூரிஷ்டன் சட்டும் சண்டையே போட மாட்டார் கரெக்டாக அவள் சாஸ்திர புஸ்தகத்தில் ஆஸ் பர் ஆர்டிக்கல் நைன்டி த்ரீ எஃப் பகலில் ஜட்டாசுரனோட சண்டை போடலாமா அப்படின்லாம் உட்காந்து விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் விசாரம் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவன் கடத்தின் போயிடுவான் பீமன் ஒத்தம் தான் டக்குன்னு வந்து சண்டை போடுவான் பீமானு கூட்டார் பீமா ஓடி வந்தார் ஜட்டாசுரனை கொண்டு முடிச்சுட்டு எப்படி சண்டை போட்டான் யாரு நம்ம பீமன் யாரோடு ஜட்டாசுரனோடு அதுக்கு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க வால்மீகி வாலி சுக்ரீவையோர் பிராத்ரோஹோ புரா ஸ்திரீ காங்க்ஷினோர் யதா ஒரு காலத்தில் வாலியும் சுக்ரீவனும் ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி சண்டை போட்டா மாதிரி வாலியும் சுக்ரீவனும் எப்போ சண்டை போட்டா அவ வந்து அப்புறம் அவனை ரொம்ப க்ளோஸ் பிரதர்ஸாக தான் இருந்தான் வாலி அண்ட் சுக்ரீவா அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியே ஓட்டினான் அவன் அப்புறம் தான் சண்டையை போட்டு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு விட்டா அப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டான் சுக்ரீவன் போய் வாலியை கூப்பிட்றான் எடுத்துரப்பி வந்து போர் எடுத்து ஏ ரடர்பணன் நடித்தலங்க கொட்டி வாய் மடித்தெடுத்து உறங்கு தொல் உறங்கு வாலி தீன் செவி துளைக்கனே கம்பராமாயணத்தை வருது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டான் எதனால் போட்டா ஏன்னா சுக்ரீவன் வந்து நாடு கடத்தும் போது சுக்ரீவனுடைய பத்னி ருமாவை வந்து கடத்தி வச்சுன்றான் வாலி எடுத்தா அதனால ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி வாலியும் சுக்ரீவனும் சண்டை போட்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி நாளைக்கும் நாளனிக்கும் நான் சொல்லும் போது ஒரு ராமாயணம் சொல்லுவேன் ஒரு ராமாயணம் வரும் வால் வன பரவால வியாசர் ஒரு ராமாயணம் சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் 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 அதில் பாயிண்ட் வரும் என்னென்னா வாலியினுடைய பத்னி தாராக்கு எப்பொழுதுமே வாலியுடைய தம்பி சுக்ரீவன் மேலே ஒரு கண்ணு இருந்ததுன்னு மகாபாரதத்தில் வரும் ராமாயணத்திலும் என்ன ஆயிடும்னா ஆத்துக்காரர் போன உடனேயே அவ டக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் அது எப்படி தெரியும்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே படுக்கையில் வேற இருப்பா சாப்ரஸ்கலந்தி மதவிஹலாட்சியும் பிரலம்ப காஞ்சி குண ஹேமசூத்ராம் சலக்ஷணா லக்ஷ்மண சன்னிதானம் ஜகாம தாரா நமிதாங்க எஷ்டிஹீனர் என்னாச்சு நம்ம சுக்ரீவன் இருக்கார் பாருங்க அவர் வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆன ஒன்று சாத்தூர் மாசியம்னு பேர் ஒரே மழை கொட்டும் அப்போ எந்த குரங்கு எல்லாம் போய் தேடி தானே சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துடும் அதுக்கு அதனால் இப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் எங்களால் தேட முடியாது ஆஃப்டர் ஃபோர் மந்த்ஸ் மை ஆர்மி வில் கம் அண்ட் ஹெல்ப் யூனு விட்டோம் யார் சுக்ரீவன் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சு நாள் நாள் காட்டிய கிழிச்சுட்டே இருக்கார் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிடுத்து வரவே இல்லை இப்போ லக்ஷ்மணா நீ போயிட்டு வா லக்ஷ்மணன் அப்படியே எள்ளும் கொள்ளும் தெரிக்க தெரிக்க ஆதிசேஷனும் ஜுவாலையோடு வரார் வந்த உடனே எங்கு அந்த சுக்ரீவன் கேட்கிறார் ஹனுமார் தியானத்தில் இருக்கார் ஹனுமார்க்கு அப்போ தான் தெரியுது ஐயோ நம்ம தியானத்தில் இருந்து இந்த விஷயத்தை மறந்துட்டோமே சுக்ரீவனுடைய பெட்ரூமில் போய் வெளியில் போய் பார்த்தா ப்ரைவசி ப்ளீஸ் டு நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒரு போர்டு தொங்கின்னு இருக்கு அண்ணா நான் தான் வந்திருக்கேன் ஹனுமான் வந்திருக்கேன் ஹலோ ஹலோ தட்டுறார் ஆ அப்படிங்கிறான் மன்னி நீங்களாவது வாங்கோ மன்னினா யார் வந்திருக்கணும் யார் வந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல சுக்ரீவனை கூட்டா மன்னின்னு கூட்டா யார் வரணும் ருமா தானே வரணும் இப்போ தாரா வரா சாப்ரஸ்கலந்தி மதவிஹலாட்சியும் 
ಪ್ರಲಂಬ ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ಹೇಮ ಸೂತ್ರ ಸಲಕ್ಷಣ ಅವ ಒಂದು ಅವರು ನೈಟಿ ಮರಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ನಡುವಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರು ಅಳಗಾನು ಅವ್ರು ರೋಪ್ ಪೋಟ್ರಿಂದಿರ್ಕ ಅಂದ ಮಾರಿ ಅವ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ವಚ್ಕೊಂಗಳೇ ಅಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಕ ಅವಳಕ್ಕೆ ಸಾ ಪ್ರಸ್ಖಲಂತೀನ್ ಅಪ್ಡೇ ವರ್ಣಿಕರಾರು ಪಾರಂಗೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮದ ವಿಹ್ವಲಾಕ್ಷೀಮ್ ಅವ ಮದ ಏರಿ ಏರಿ ಕುಡಿಚು ಕುಡಿಚು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶವಂದು ಬೇಕಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೋರಾಂ ತೇದಿ ರಾತ್ರಿ ಮರಿ ಇರ್ಕ ಪ್ರಲಂಬ ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ಹೇಮ ಸೂತ್ರ ಸಲಕ್ಷಣ ಇಂದ ಲಕ್ಷಣತ್ತೋಡ ತಾರೈ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಡೀನ್ ಇರ್ಕು ರಾಮಾಯಣತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣತ್ತ ಅಪ್ಡೇ ನಾನು ಸೊಲ್ರೇನ್ ಅದು ನಾನು ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಬಹುದು ನರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇಂದ ಸರ್ಗತಿಯೇ ಉಟ್ರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಅಪ್ಡೇ ವಾಲಿ ಬಂದ ಅವ ಸೊನ್ನಾಳಾಮ್ ಅವ ಏರ್ಪಾಡು ಪಡಿನಾಳಾಮ್ ಅವ ಒಂದುಟಾಳಾಂಬ ನಡುವಲ ಪಾತ್ರ ಇವಳು ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಮೇ ಇರ್ಕೆ ಪೂಷಣಿಕಾಯ ಮರಚಿರ್ಕಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಇಪ್ಪ ತಾರ ಬಂದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸುಂದರ ಕಾಂಡತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನಾಗೂ ಕುರಂಗುಗಳೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಪಡಬಹುದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಡುವ ಸುಗ್ರೀವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸುಷೇಣನ್ನು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಡುವ ಸುಷೇಣನ್ ತಾರ ಒಡಪ್ಪ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಮಾಮನಾರನಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೆಂಗ ಅಣ್ಣಾ ಓಡ ಮಾಮನಾರ್ ಅಂತಲೇ ಚೊಲ್ಲಿರ್ಕೋಣ ಎಮ್ ಮಾಮನಾರ್ನ ಇಬ್ಬಿ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿನಾ ತಾರಾವೈ ಏರ್ಕನವೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಂಟಾರ ಅಪ್ಡಿನಾ ತಾರಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಂಟಿರ್ಕಾ ಒರೇ ಪಡುಕೈಲ ಇರ್ಕಾ ಅಪ್ಡಿನಾ ತಾರಾವಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ಕನವೇ ಕಣ್ಣು ಇರಿಂದದುಂಗ್ರದು ಎಬ್ಬಿ ತಿರಿಯೋ ಎನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಐದೋ ಕೊಳಪತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ರಿ ರಾಮಾಯಣತ್ಲ ಅಪ್ಡಿನಾ ರೈಟ್ ಹೋನರಬಲ್ ವಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ದಾರ ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಳಿದಿನಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಂಗ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏದೋ ಪೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಸುವರ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಬಡಿ ಎಳಿದಿರ್ಕ ರೋಮನ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಡಿರ್ಕ ನೀಂಗಳ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಪೆ ಅಬಿ ಪಡಿಕಲೇ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ವಾಂಗಿ ಪಡಿಂಗೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ರಾಮಾಯಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತ್ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನಾಗೋ ವಾಲಿಯ ರಾಮರ್ ಅಂಬಾಲ ಅಡಚೂರ್ರ ವಾಲಿ ಸಿಲ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಕರ ರಾಮರ್ ಬದಲ್ ಸೊಲ್ರ ತಾರಾ ಮಡಿಯಲ್ಲ ವಾಲಿ ಉಡೆಯ ತಲೆ ಇರ್ಕು ಇನ್ನೂ ಉಯಿರ್ ಪೋಲ ಅರ ತಾರ ಎನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿಡುವನ ಎಂಗ ಆತಕಾರರ್ ಪೀಟಾರೆ ಎಂಬ ರಾಮಾಯಣತ್ಲ ಅದು ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆನ ಉಣ್ಣದ ಹನುಮಾನ್ ಸೊಲ್ವರ್ ಇನ್ನು ಉಯಿರ್ ಇರ್ಕೇಮ ಅಬಿಂಬರ್ ಅಯನಾಲೆ ಇವ ಪೋಗಣಂ ನೆನಚು ಸುಗ್ರೀವನ ತಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಣ್ಣಿಕಣಂ ನೆನಚಾಂಗರದು ನಾಳೆಕ್ಕೆ ನಾ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಮಹಾಭಾರತತ್ಲೇ ಒಂದು ವರಿ ವರು ಸರಿ ಸರ್ ಇಪ್ಡಿ ಇರಂದ ತಾರಾವೈ ಇಪ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಕನ್ಯಾಲ ಕೊಂಡು ಸೇಕರಂ ಪಂಚ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ಯ ಫೈವ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬಾರಂಗ ಒಂದು ಏನೇನ ಪ ದ್ರೌಪದಿ ಮಹಾಭಾರತತ್ಲ ವರ ತಾರ ರಾಮಾಯಣತ್ಲ ವರ ರಾಮಾಯಣತ್ತ ಎಳಿದಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಇವಾದ ಪಂಚಪತ್ನಿಗಳನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಾದು ಏನೋ ಪಿನ್ನಾಡಿ ದಾ ರಾ ಮಹಾಭಾರತ ಬರಪೂರ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನ ಮಣ್ಣ ವ್ಯಾಸರ್ ಎಂದ ಎಡತ್ತಲಿಯೋ ಅಂದ ಎಡತ್ತಲೇ ಸೀತೆಯೋ ತಾರೆಯೋ ಬಿಡಿಸಿ ಇವಾಳ್ಳ ಅಂದ ಸೇರಿದ ಅಂಜು ಪತ್ನಿಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಪಿರ್ಕಾಲತ್ತಿರ ಒಂದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತರ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಪಾರ ಇವ ಅಂಜು ಪೇರಿಯ ಸೇರ್ತು ಇವ ಪಂಚಪತ್ನಿಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾರ ಅಪ್ಡಿ ಇರ್ಕಲಾಮ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ನಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚಪತ್ನಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣಮೇ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಕಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತರ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಲಾ ರೆಂಡಾವದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂಗಿರ್ದು ಎವಳೋ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಗಿರ್ದು ಸೊಲ್ರ ಉಡಿ ಸೊಲ್ಲಿಂಟೇ ಇರ್ನ ನಿಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓಡಾದು ಅನಾಲು ಸೊಲ್ರ ಏನ ಅಹಲ್
லாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணணுமே ஒரு ரொம்ப இமோஷ்னலாக போயிடக்கூடாது ஐயோ தாரையை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லாதீங்க என்னால் காதால் கேட்க முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம இமோஷ்னல் ஆகிட்டோம்னா ஞானத்துக்கு நம்ம வழியே கொடுக்க மாட்டோம் எப்போவுமே ஒரு புக்கை கிரிட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு பக்தி பிறக்கும் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரேன் இப்போ என்னென்னா வாலி சுக்ரீவையோர் பிராத்ரோ வாலி சுக்ரீவன் சண்டை போட்டா மாதிரினா வாலி சுக்ரீவன் சண்டை போட்டது அவ்வளோ பிரசித்தமா சார் அப்படின்னா கம்போடியா நாங்கள் கூட்டுன்னு போகிறோம் நீங்கள் தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியுமா இது இப்போ என்னென்னா ஜான்வரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆறாம் தேதி கூட்டுன்னு போகிறோம் அதுக்கு ஃபுல் ஆகிடுத்து அடுத்த தடவை கூப்பு போகும்போது நீங்கள்லாம் கட்டாயம் வரணும் ஏன் கம்போடியாவுக்கு வரணும்னா கம்போடியா வாஸ் ஒன்ஸ் கால்ட் கம்பூஜ தேசம் எடுத்தா ஸ்ரீ விஜயா அப்படின்னு ஒரு நாடு எந்த ஊர் அது ஸ்ரீ விஜயா இந்தோனேஷியாவுக்கு அந்த காலத்தில் ஸ்ரீ விஜயான்னு பேர் இந்த கம்போடியாங்கிற கம்பூஜ தேசத்தில் ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி வாழ்ந்த நிறைய ராஜாக்கள் இருந்தா எல்லாம் ஹிந்து தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணவா நம்ம என்னமோ ஹிந்து தர்மம்னா கேரளம் தமிழ்நாடு மட்டும் நினைக்காதீங்க எங்கெங்கேயோ பறவை இருக்கு நமக்கு என்ன ஒன்றுன்னா பரப்ப தெரியாது ஹிந்து தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜே என்னென்னா கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி மார்க்கெட்டிங் ஜீரோ நமக்கு எப்படி அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுனே தெரியாது சின்ன விஷயம் மற்ற மதங்களில் இருக்கும் பெருசாக அவன் மார்க்கெட் பண்ணுவாள் நம்மக்கிட்ட பெரிய பெரிய விஷயங்கள் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப நைச்சான சந்தானம் அடக்கம் வினயத்தில் ஏ நம்ம முடிச்சிருவோம் இந்த கம்போடியாவில் சூரியவர்மன் ஒரு ராஜா இருந்தான் அவன் நிறைய கோவில் கட்டியிருக்கான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் நான் ஃபங்க்ஷனிங் ஹிந்து டெம்பிள் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் அங்கோர் வாட் அந்த அங்கோர் வாட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திர மந்தனம்னு ஒரு சீன் இருக்கும் அது ஒரு அரை கிலோமீட்டர் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டோன் பேனல் அது அந்த கோவிலில் அங்கோர் வாட்டில் வெஸ்டர்ன் வால்னு நினைக்கிறேன் அங்கே பார்த்தா இல்லைனா மந்திர மலையை கடையும் போது வாலி ஒரு பக்கம் நிற்பான் அடுத்த வாலி நம்ம சமுத்திர மந்தனத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வரும் ஒரு புராணத்தில் வரும் வாலியும் கடைஞ்சதாக வரும் அந்த வாலி கடையும் போது வந்த பேர் அழகி தான் தாரா அடுத்த இந்த தாரா வெளியில் வரும்போது ரெண்டு குரங்கு ஆசைப்பட்டுடுச்சு ஒன்று வாலி இன்னொன்று சுஷேணன் இந்த அழகிய ஆசைப்பட்டுட்டா ஒத்தர் வந்து டகால் வந்து ஓடி வந்து தாரையுடைய இடது கையை பிடிச்சார் இன்னொருத்தர் வலது கையை பிடிச்சார் பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறார் தாரை சொன்னால் இப்போ நீங்கள் மலையை கடையை விட்டுட்டு என்ன கடையில் எழு போல இருக்கே அப்படின்னா அப்போ பிரம்மா தீர்ப்புக்கு வந்துட்டார் அவர் தான் அந்த காலத்து பர்மனன்ட் சாலமன் பாப்பையா அவர் தீர்ப்புக்கு வந்துட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் ரைட் ஹேண்டை பிடிச்சவன் ஹஸ்பண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டை பிடிச்சவர் அப்பா எப்படி பண்ணிட்டார் பாருங்க தீர்ப்பு எவ்வளோ சுமோ அதனால் சுஷேணன் அப்பா ஆயிட்டார் வாலி ஹஸ்பண்ட் ஆயிட்டார் இது அந்த சமுத்திர மந்தனம் சீன் அந்த இடத்துல வரும் இன்னும் ரெண்டு கோவில் பந்தாய் சாம்ரே பந்தாய் ஸ்ப்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு கோவில் எல்லாம் ஆயிரம் வருஷம் பழசு அதில் வாலி சுக்ரீவன் சண்டை போட்டுக்கிறத பெருசாக காமிப்பா எதுக்கு இது சொல்ல வந்தேன் வாலி சுக்ரீவையோர் பிராத்ரோ இவா ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டது எவ்வளோ ஃபேமஸ்னா கம்போடியாவில் கோவிலில் அது டெபிக் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு சரி இப்போ என்னென்னா அரிஷ்டேணன் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி அவர் வந்தார் இப்போ லோமேஷர் கிளம்பி போயிட்டார் இப்போ அடுத்த ரிஷி வந்தார் அரிஷ்டேணன் ஏன் சார் யுதிஷ்டனுக்கு வேறு வேலையே இல்லையா ரிஷி ரிஷியாக பார்த்துன்னு வர ராமாயணத்திலும் ராமன் ரிஷியாக பார்த்துன்னு வருவார் ஷரபங்கர் சுதீக்ஷ்ணர் அகஸ்தியர் வால்மீகி பரத்வாஜர் அத்ரி எவ்வளவு ரிஷி அவர் பார்த்துருக்கார் அதனால் அதில் வரும் பட்டத்திரியில் கூட நாராயணியத்தில் ரொம்ப அழகாக எடுப்பார் முப்பத்தி அஞ்சாவது தசகத்தில் எடுப்பார் முப்பத்தி நாலுலேயே எடுப்பார் ரெண்டு தசகங்கள் ராமா நாராயணியத்தில் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு ராமாயண தசகங்கள் அதில் வந்து ஷாரபோ ஷாரபங்கின்னு வரும் கரெக்டா ஷரபங்கர் என்ன பண்ணுவார் நெருப்புக்குள்ளே போயிடுவார் அது ரொம்ப அழகாக அதில் வரும் தண்டகா நத்வா நத்வா அகஸ்தியம் அப்படின்னு அகஸ்தியரை போய் சேவிப்பார் இதெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி இங்கே யுதிஷ்டர் போய் பார்ப்பார் இப்போ அரிஷ்டேணங்கிற மகரிஷி வந்து கேட்பார் எப்போ நீங்கள்லாம் நன்னா இருக்கலா எப்படி கேட்கறார் பாருங்க பிதா மாதா தைவாக்னிர் குருராத்ம பஞ்சமக பிதா அப்பா அவன் அண்ணா பார்த்துக்கிறேளா இவாளுக்கு அப்பா யாரு பல பேர் சார் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க இப்போ அப்பா யாரு பாண்டு பாண்டு போயாச்சு அப்பா அவன் அண்ணா பார்த்துக்கிறேளான்னு அர்த்தம் என்னென்னா ஒழுங்கா ஸ்ராத்தம் பண்றேளான்னு அர்த்தம் பித் பிதா மாதா சார் அம்மாவுக்கும் ஸ்ராத்தம் பண்ணிடலாமா ஐயோ உயிரோட இருக்கா குந்தி தேவி உயிரோட இருக்கா அவளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு ஏன் அது ஒன்று முக்கியம் இப்போ நிறைய பேர் உபன்யாசத்தை சொல்லுவா என்னென்னா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் அப்பா அம்மாவை கைவிட
அதே பிளாக் டென்ட்டாக அப்படி சொல்லக்கூடாது என்னென்னா ஒரு ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பெரியவா பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய உபகாரம் என்னென்னா வேதிக் சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டு வெஸ்டர்ன் சிஸ்டம்க்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு போயிட்டான் ஆகாஷ் ஆத்வாயுஹு விட்டுட்டு பாபா பிளாக் ஷிப்க்கு கொண்டு போயிட்டான் அதனுடைய பலனை தான் நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இதே அவர் ரெண்டும் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோன்னா பூர்வர்களை தப்பு சொல்றேன் நினைக்காதீங்க ஆனால் பூர்வர்கள் தப்பே பண்ண மாட்டான்னு சொல்றதையும் நான் எதிர்ப்பேன் அவா வைதீக தர்மத்திலேயே அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு வேற தெரிஞ்சிருக்காது நான் அதை தான் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் நம்ம கொஞ்சம் மோகம் வந்துடுத்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம்ல எல்லாரும் அந்த கான்வென்ட்ல போய் அந்த நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்லயும் டுவெண்ட்டிஸ்லயும் படிச்சுட்டோ இப்போ திடீர்னு வந்து நம்ம சம்ஸ்கிருதம் தெரிய மாட்டேங்கிறது வேதம் தெரிய மாட்டேங்கிறதுலாம் கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் இப்ப இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்த பிள்ளைகள் ஒழுங்கா நாட்டில் சம்பாதிக்கலாமான்னு கேட்டால் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல படிக்கிற வாளுக்கு சட்டுன்னு இடம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்போ அது விதேசத்துக்கு போகுது அப்போ அது அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறது நீ ஒன்றும் என்னோட வந்து இருந்துருங்கிறது அப்பா அம்மா அப்பா அவங்க போகிறா ஏன்னா நான் விதேசத்துக்கு போகிறவேன் நிறைய உபன்யாசக்கால் கடல் தாண்ட மாட்டேன் அவளால் பேச முடியாது நான் பதினாறு நாட்டுக்கு போயிருக்கேன் அதனால் போன அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அந்த அப்பா அம்மா சௌக்கியமாக அந்த பிள்ளைகளோடு இருக்கா அந்த அப்பா பிள்ளைகள்லாம் நல்லா தான் பார்த்துக்கிறது ஆனால் அவளுக்கு போர் அடிக்கிறது என்னென்னா விதேசத்துக்கு போயிட்டா நம்மளாக வாகனம் ஓட்ட முடியாது வெளியில் போகணும்னா பக்கத்து வீட்டுக்கு போகணும்னா பக்கத்து வீடே அங்கே ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளியிருக்கும் என்னெல்லாம் உபன்யாசம் முடித்த உடனே ஒருத்தர் வந்து கேட்பார் நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம மாத்துக்கு வரணுமே பக்கத்தில் தான் இருக்கும் எனக்கு பக்கத்துலன்னா என்னென்னா பக்கத்துலேன்னு அர்த்தம் வாகனத்தில் நான் உட்காந்துட்டேன்னு வச்சுங்கோ போவா 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 ஐம்பது மைல் போயிட்டே இருப்பா போய் நான் எழுந்துப்பேன் இதுவும் ஆ வந்துடுத்து பக்கத்தில் இருந்தது பாருங்க ஒம்பா அங்கே எல்லாமே தூரம் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு அங்கே போயிட்டால் பொழுது போக மாட்டேங்கிறது திடீர்னு குளிர் மின்யா போலீஸ்லாம் போனால் ஒரே குளிர் கரெக்டாக மாமி மின்யா போலீஸ் அதனால் ஒரே குளிர் இதே ஃப்ளாரிடாக்கு போனால் ஹரிக்கேன் வீடியே ஒரு வீடு இருந்தது அடுத்த நாள் பார்த்தோம் இல்லை என்ன ஆச்சுன்னா தூக்கின் போயிடுத்துட்டான் ஹரிக்கேன் வந்தால் தூக்கின் போயிடுறது சரி சார் சான் பிரான்சிஸ்கோ அந்த பக்கம் கலிஃபோர்னியா பக்கம்லாம் போனான்னா பூ பூகம்பம் ஆடுறது அப்போ அந்த அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறா நாங்கள் ஒழுங்காக பாரத தேசத்துலேயே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருந்துடுறா அந்த பிள்ளை ஒன்று பார்த்துக்காம விட்டுள்ள அம்மாவுக்கு எல்லாம் அப்பாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது அப்படின்னா அம்மா அப்பாவுக்கு நல்லபடியாக ஏற்பாடு பண்ணுறதும் ஒரு விதமான சர்வீஸ் ஏன் இது நான் சொல்கிறேன் இவ வனப்பரவாவில் இருக்கும்போது குந்தி காட்டுக்கு வந்தாள எங்கே இருந்தா குந்தி விதுர நாட்டில் இருந்தா அப்போ இந்த பிள்ளைகளும் அம்மாவுக்கு ஏற்பாடு தானே பண்ணி வச்சுட்டு வந்தா அதனால இவர் கேட்குறார் பிதா மாதா அடுத்தது ததைவாக்னி நிறைய பேர் உபன்யாசத்தில் இந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவா என்ன இப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருந்தால் அடுத்த வருஷம் என்ன மூர்த்தி சார் கூப்பிடவே மாட்டார் அதனாலும் சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு தைரியத்தில் சொல்கிறது தான் சில பேர் உபன்யாசத்தில் இந்த காலத்து பெண்கள் சுடிதார் போட்டுக்கிறோம் பேண்ட் போட்டுக்கிறாள் அவள் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிறா இல்லையா விஷயத்தை கிரகிக்கிறாளா ஓரளவுக்கு சம்பிரதாயத்தில் இருக்காளா நாள் கிழமை கட்டிக்கிறாளா ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு மாமி எங்கிட்ட சண்டையை போட வந்துட்டா நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் மேடையில் சொல்லணும் சுவாமி பெண்கள்லாம் வந்து இந்த காலத்து சூடிதார் போட்டுக்கிறா அப்படின்னா அந்த மாமி ஆறு கஜம் கட்டிகிட்டு இருந்தா நான் கேட்டேன் உங்கள் மாமியார் என்ன கட்டிகிட்டு இருந்தா நான் ஒம்பது கஜம் வந்தேன் நீங்கள் ஒம்பது கஜத்துலேருந்து ஆறு கஜத்துக்கு வந்தேன் இல்லை அவள் ஆறு கஜத்துலேருந்து சூடிதாருக்கு வந்தாங்க பிஃபோர் வி பாயிண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் அட் அதர்ஸ் வீ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த ஃப்ளாஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் வித் அஸ் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவா ஒரு ஃபிங்கர் நீ மற்றவாளை நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணியான பாக்கி ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் நம்மளை நோக்கி தான் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் பீதா மாதாச்ச அப்பா அம்மாவுக்கு ஸ்ராத்தம் பண்ணியோ இது பண்ணியோ எதுவுமே உங்கள் பிள்ளைக்கு நான் சொல்கிறேனே நான் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனால் உங்களுக்கு நான் சின்ன டிப் கொடுக்குறேன் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சாஃப்டாக அட்வைஸ் பண்ணுங்க ஏற்றுப்பா உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு பண்ண திணிசில் நீங்கள் அவளுக்கு பண்ணேன்னா இருக்கிற ரெண்டு தெவள பக்தியும் போயிடும் அது மட்டும் பண்ணாதீ நான் ஒரு ஆற்றுக்கு போகிறேன்னா அந்த அப்பா அம்மா சொல்லுவா காலில் விழுந்து சேவி விழுந்து சேவிம்பா ஐயோ நான் சொல்லிவிடுவோம் அடுத்த நாள் எனக்கு கல் வச்சு ஓட்டோம் பிள்ளை அதுக்காக ஆசை வந்து தான் விழுந்து சேவிக்கட்டும் இல்லாட்டா சாஃப்டாக நான் இல்லாத சமயத்தில் சொல்லுங்கோ அவர் வந்தார்னா முடிஞ்சுதான சேவி அப்படி சொன்னால் தேவையில்ல விழுந்து சேவி பொட்டை எடுத்துருவா ம் ம் அப்படின்பா அது ஓ அது அதுக்கு மேலே
எங்கிட்ட நீ இப்படிலாம் கேட்கவே கேட்காதீங்க அதுகிட்ட நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இந்த விதத்தில் எனக்கு அனுபவம் உண்டு எவ்வளவோ ஊருக்கு போயிருக்கேன் எவ்வளவோ நாட்டுக்கு போயிருக்கேன் போன இடத்துலலாம் இந்த அனுபவத்தை வச்சு சொல்கிறேன் சாஃப்டாக நடந்துக்குங்கோ ஐயே சுவாமி பிள்ளைகள் கிட்ட அப்படி அடக்கமாக போகணுமா போக வேண்டாம் தான் அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லாத உரிமை வேற யாருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆனால் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ எல்லாரும் போத் த மேன் அண்ட் த உமன் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் இண்டிபெண்டென்ட்டுங்கிறோம் எல்லாரும் படிக்கிறா எல்லாரும் சம்பாதிக்கா வி ஆர் இண்டிபெண்டென்ட்டுங்கிறோம் அப்படி இருக்கவா கிட்ட சாஃப்டாக போனால் தான் காரியம் நடக்குமே ஒழிய அதட்டி உருட்டி மிரட்டி இதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு காரியமும் நடக்காது நடத்த ஒரு துடு துரும்பு கூட நகராது 